Bonjour, dans la vidéo précédente, je vous ai présenté TACAD, un outil de visualisation d'objets en quatre dimensions. J'ai fait cette présentation en m'appuyant sur l'exemple de l'hypercube, car c'est l'objet en quatre dimensions que l'on voit le plus fréquemment dès que le sujet de la 4D est abordé. C'est un objet qui est relativement simple à imaginer et à représenter au travers, par exemple, d'un modèle en fil de fer. Le problème, on le voit ici au travers de ces quatre projections, c'est que c'est un solide qui est très, euh, très simple et qui, euh, suivant ses différentes vues, différentes projections, est représenté par un cube très similaire. Il a très peu de particularités, beaucoup de symétrie, et donc il n'est pas forcément très représentatif de la variété des objets que l'on peut obtenir en 4D. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter un solide un petit peu plus complexe, quoique relativement simple, pour mettre en évidence un phénomène que l'on connaît bien en trois dimensions. Donc je bascule sur FreeCAD, dans lequel j'ai modélisé un cylindre simple. Donc le cylindre, lorsque l'on on le regarde de profil, nous voyons un rectangle. Lorsque l'on regarde de face, nous voyons un cercle. Quand nous tournons notre cylindre, nous partons d'un rectangle, commençons la rotation, nous voyons ici apparaître une ellipse, ellipse qui s'agrandit petit à petit, la projection rectangulaire réduit en taille, le cylindre, le rond s'affermit et nous voyons au final plus qu'un cercle. Donc la rotation de notre cylindre permet de passer d'une forme rectangulaire à un cercle. Donc je souhaite vous présenter le même phénomène en quatre dimensions grâce à l'outil TACAD. Donc nous repassons sur TACAD. Nous ouvrons Viewer, donc ici toujours les quatre vues en projection. Et donc ça c'est l'écran d'ouverture de l'application où nous voyons trois solides, dont l'hypercube, ici, que l'on a vu la dernière fois. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer sur ce solide bleu. Les puristes m'épargneront ou m'aideront. Je ne connais pas encore son nom, donc il est ici. Que voit-on Suivant deux vues, cet objet en quatre dimensions a pour projection un prisme à base triangulaire. Suivant deux autres axes, toujours ce solide en 4D a pour projection un prisme à base hexagonale. Il s'agit bel et bien du même objet, vu sous quatre angles différents. Nous allons commencer par quelques translations pour nous familiariser avec cet objet. Donc on peut commencer une translation suivant l'axe des Z. Alors pour que ce soit plus visu visuel, plutôt que de travailler en projection ici, nous allons travailler en coupe. En coupe suivant Z. Voyons, nous avons vu, projection, quand on passe en coupe, il diminue un petit peu. En effet, la projection voit cette longueur, alors que la coupe ne donne que cette longueur-ci. Nous allons faire une translation suivant l'axe des Z, donc en remontant. Ici, projection et coupe aux mêmes longueurs puisque le solide affleure le plan de coupe. Donc nous passons en coupe, et en descendant notre objet, donc on va le descendre suivant l'axe Z, donc ce solide ici, cette projection va se déplacer comme ceci, perpendiculairement au plan bleu, et ici va descendre comme cela. Nous voyons 
que cette longueur, ici, de ce solide en coupe, diminue. Cette longueur correspond à cette longueur. La forme reste la même, puisque nous l'avons ici. Donc, cette forme triangulaire, suivant l'axe des Z, lorsqu'on veut le descendre, va permettre de diminuer la forme de l'objet en coupe. Jusqu'à ce que le solide passe sous le plan de coupe et disparaisse. Donc nous allons le remonter. Et ici, nous savons que dès qu'il va passer au-dessus du plan de coupe, cette coupe va disparaître. Maintenant, nous allons faire tourner ce solide autour de l'axe rouge et de l'axe vert. Rouge, vert. Le solide va basculer comme ceci. Donc, nous avons vu, la, nous voyons la rotation également ici. Et ici, nous avons vu réapparaître un petit morceau de notre solide. C'est la partie qui, ici, a plongé sous l'axe de coupe. La forme est toujours hexagonale, puisque c'est celle que l'on retrouve ici. En continuant notre rotation, cet angle va balayer dans cette direction. Et donc, notre portion va se déplacer en grandissant un petit peu. Voilà, très légèrement décalé, puisque la pointe du solide ne passe pas par le plan. jusqu'à disparaître quand le solide est revenu à l'horizontale. Donc nous allons repasser l'axe Z en projection. Et après avoir fait une rotation comme ceci, nous allons faire une rotation autour de l'axe rouge et de l'axe bleu. Rotation qui n'est pas possible en trois dimensions. Rotation. Qu'est-ce que nous avons vu Je reviens. Ici, au sommet, nous avions une arête. Le haut de notre triangle. Ici, nous avons toujours notre prisme à base hexagonale. Je commence la rotation. Je vois apparaître l'hexagone avec l'hexagone sur une face et deux arêtes supplémentaires. Ici, nous voyons le cylindre à base hexagonale qui commence à s'ouvrir. L'angle ici se ferme. Nous continuons la rotation. De la même façon tout à l'heure que le cylindre vu de profil sous forme d'un rectangle commence à prendre la forme d'un cercle lorsque l'on tourne, ici, le prisme à base triangulaire commence à prendre la forme d'un prisme à base hexagonale lors de la rotation. À l'opposé, vu à 90 degrés, le prisme à base hexagonale devient un prisme à base triangulaire. Nous pouvons évidemment voir la rotation suivant les autres vues. Donc là, nous nous approchons des 90 degrés et notre prisme Voilà. Nous avions en haut un prisme à base triangulaire. Nous, avons, nous avons maintenant à la vue la projection d'un prisme à base hexagonale. On peut basculer par angle de 90 degrés pour que ce soit plus avant, après.
Donc je viens de vous montrer l'analogie de ce que l'on a vu en trois dimensions au travers de FreeCAD avec le cylindre. Donc deux objets en deux dimensions qui sont la deux vues d'un même objet en trois dimensions, donc rond, rectangle, qui ne sont que des projections d'un cylindre. Ici, nous avons un prisme à base triangulaire et un prisme à base hexagonale, qui sont deux projections d'un même objet en quatre dimensions, que l'on peut essayer d'imaginer. Merci, bonne journée.